प्लेटफॉर्म के यूसीसी अपर चुनाव के नाम जो है वो मूव कर रही है वाटर इज देयर फाइव किलोमीटर की डेडिकेटेड रेलवे स्पर बनाई गई है वहां पे फॉर द प्रोविजन ऑफ कोल टू द कोल पावर प्लांट ऑलरेडी वहां से रेलवे लाइन गुजर रही है बिल्कुल पैरल कोई रेडी रोड ठीक हो गया सो रेल भी वहां मौजूद थी वहां पे नहर भी मौजूद थी वहां पे रोड भी मौजूद थी और ग्रिड भी मौजूद था ये चार प्री रिक्विजिट होते हैं कि किसी भी जगह अगर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाना हो तो इन चीजों का होना जरूरी है इस अगेन एन एडिशनल इंफॉर्मेशन देन द सी पैक कि आपसे कोई भी अगर ये आर्ग्यूमेंट करता है दट वाई दिस प्रोजेक्ट वॉज एस्टेब्लिश इन साइबाल वाई देयर वाई नॉट एट थर और एट थल सो यू कैन से डेट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट देर आर फोर थ्री प्रोजेक्ट कौन कौन से नंबर वन मस्ट बी अ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर टू वाटर फेसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ अ केनाल देन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोर्थ ग्रिड इवेक्शन वहां बिजली का ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है सो दीज आर द फैक्टर्स फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ एनर्जी यू राइटली मैंशन फ्रॉम द बिजली प्रोजेक्ट दैट इज इलेवन हंड्रेड एटी मेगावॉट आर एल एल जी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन partially gas and partially coal that is also in the running but this is the main flagship project okay iske alawa cpac ke flagship projects ke andar we have 1000 megawatt solar power project in mahawalpur that is in the making but that has not completed yet so with the combination of all these projects 85% of the total churn of the CPAC investment that is 44 billion US dollars 35 billion is spent for the energy the remaining amount involves these things that is roads runways railways dry ports industrial parks so these are, are the allied uh, components which are involved in the sea uh, so now i am coming to the geo strategic implications which are associated with the sea pack uh, you i think i believe you have heard about the geo strategic what is hum usually kehte hain ki pakistan ki geo strategic importance kya hai so what is meant by geo strategy geo ka matlab kya hai it's like about the geography and the earth and strategic strategic the diplomatic term which narrates about the strategic association of that country with regard to its bordering countries with regard to its military uh, national interest key implications uh, foreign policies all of these things are put together called as strategic so pakistan ki geo strategic importance kya hai if i if i ask you this thing what's the answer yes put it in pakistan ke liye wo just the thing ki pakistan ek to trade hub hai ठीक है चाइना को अगर एक्सेस करना है वॉर वॉटर्स के लिए तो पाकिस्तान इज अ सेंट्रल पॉइंट चाइना हैज टू पास टू पाकिस्तान टू गेट एक्सेस ऑफ दी वॉर वॉटर्स ठीक है और उसके अलावा गल्फ वगैरह में एक्सेस के लिए भी ठीक है पाकिस्तान का रास्ता ही क्या कर सकता है अफगानिस्तान लैंड वॉर कंट्री है ठीक है अगर अफगानिस्तान को अपने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का प्रोडक्ट्स लेकर आना जैसे इंडिया और पाकिस्तान में कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो अगर वो पाकिस्तान के थ्रू दूसरे का तो उनकी कॉस्ट कम रहेगी ठीक है और पाकिस्तान को डेफिनेट बेनिफिट होगा तो पाकिस्तान इज अ सेंट्रल फॉर ऑल द नेबरिंग कंट्रीज फॉर ईरान फॉर अफगानिस्तान फॉर फॉर इंडिया एंड इवन फॉर चाइना राइट यू पॉइंटेड आउट आई आई लाइक टू एड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इन टू इट दू मैं और अफगानिस्तान सो हम इसको नाज बोलते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सेकेंड लास्ट पॉइंट सो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में वो तमाम स्टेट्स आती हैं जो कि सोवियत यूनियन से डिस इंटीग्रेट हुई थी 1979 सेवेंटी नाइन की सोवियत रशियन अफगान वॉर के बाद ताजिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान उजबेकिस्तान एंड सो ऑन देर आर अबाउट सेवन कंट्रीज इन दैट सो 
these all countries are mineral and natural resource rich countries they have got lots of mineral and natural resources uh, but one thing is unique about these all seven asian republics that they are the land locked countries what is meant by land locked countries that these central asian republics do not have an access to any main water body kisi bhi sea ya kisi bhi ocean ke saath direct connect mein nahi hai to inko land lock bolte hain theek hai for example pakistan has got vast uh, access to arabian sea and indian ocean like by india all right but as far as the central asia and pakistan are concerned they cannot access warm waters they cannot access the sea or ocean is from land lock bolte hain in certain situations kya hota hai ki koi bhi sea route koi bhi water way ya water route inko access nahi kar sakta to jo water trade ke tahat fayde ho sakte hain kisi bhi country ko wo in countries ko nahi ho sakte so these countries make an indirect route at the koshish karti hai kisi us country ke sath connect kare jo geographically inke kareeb ho aur jo inko kisi bhi water body ke sath connect kar sake so for what central asian republics and for china china being the biggest country uh, with regard to its population and geography has got the biggest advantage in terms of pakistan for having a trade route through water theek hai to trade jo uska maritime distance hai hum usko maritime distance bolte hain jo ke pani ke andar distance hota hai is tarah aapki road ke distance ko aap kilometers mein kehte ho मीटर्स में कहते हो माइल्स में कहते हो बट वो वाटर का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मैरीटाइम डिस्टेंस सो मैरीटाइम डिस्टेंस की सब्सटेंशियल रिडक्शन है चाइना के लिए अगर वो पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड रूट एस्टेब्लिश करता है ठीक है और गवादर पोर्ट को यूज करता है एज अ पोर्ट फॉर इट्स ट्रेड एक्टिविटी सो इफ दिस ट्रेड एक्टिविटी इज एस्टेब्लिश सी पैक इसका चल रहा है सक्सेस स्टोरी की तरह सक्सेसफुल हो जाता है तो इट विल गो इवन लार्जर देन द यू ए ट्रेड हाउ यू ए की भी मेन जो ट्रेड इंपॉर्टेंस है वो क्या है बिकॉज इट हैज गॉट अ कम्प्लीट एक्सेस टू वाटर वाटर ट्रेड के थ्रू उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया है और पूरी दुनिया से कनेक्ट किया है हैड इट बीन के यू ए के साथ वाटर एक्सेस ना होता इट वुड हैव बीन अ कम्प्लीट डेजर्ट बैर उसने डेजर्ट को ओएसिस कैसे बनाया है थ्रू वाटर एक्सेस so the water has got even more facility and more advantage than uae and the way so this is what the future is with regard to the sea and the trade routes and trade facilities that is of a very primary importance now let me tell you the interest of india the interest of afghanistan and interest of iran 